ভেতরে পুরো ঠাসা চিকেন টমেটো সিলান্ত্রো বেসড সস দেশে বসে মালপোয়া খাওয়ার ফিলিংস এলো সবাই কেমন আছেন ভালো আছেন তো আজকে আমরা পেরুর খাবার খেতে চলে এসেছি আমরা আজকে কোনো পেরুর রেস্টুরেন্টের ভেতরে যাচ্ছি না আজকে আমরা ছোট একটা খাবারের দোকান স্টল যেরকম হয় সেখান থেকে কিনে নিয়ে পার্কে বসে খাওয়া দাওয়া করবো কারণ আজকে একটা সামারের দিন সুন্দর ওয়েদার এই ওয়েদারটাকে ইউটিলাইজ না করার কোনো মানে হয় না তারপর এটা ক্যানাডার একটা লং উইকেন্ড সামার শেষ হতে চলেছে সেই জন্য অনেক লোকজন বেরিয়ে পড়েছে আমরা যে এলাকাটায় আছি কেনসিংটন মার্কেট সেখানে প্রচুর ট্যুরিস্ট যেমন আসে তেমনি টরন্টোর লোকও অনেক ঘুরতে আসে তাই রাস্তায় অনেক লোকজন খুব সুন্দর একটা হ্যাপি হ্যাপি ভাইব চারিদিকে তো আমরা আজকে এখানে পেরুর খাবার খেতে চলে এসেছি চলুন দেখা যাক খাবারটা কীরকম হয় খাবার কিনে নিয়ে আমরা চলে এলাম আপনারা যেরকম দেখলেন যে রেস্টুরেন্টটা খুব বড় নয় একটা ছোট খাবার স্টলের মতো এবং যিনি দোকানটা চালান তিনিও মনে হয় পেরুরি লোক ছোট দোকান কিন্তু খাবার দাবার খুব অথেন্টিক পাওয়া যায় ফার্স্টে ওদের এম্পেনাদাটা ট্রাই করে দেখা যাক এটা দেখতে অনেকটা জামাইকান প্যাটিস যেরকম হয় সেরকম কিন্তু জিনিসটা জামাইকান প্যাটিসের থেকে অনেক বেশি ঠিক নাইস অ্যান্ড ওয়ার্ম ওরা গরম করে দিয়েছে এবং বাইরে যে ডিজাইনটা দেখা যাচ্ছে এই ডিজাইনটাও খুব ইন্টারেস্টিং ওপরটা একটু মুচমুচে লাগছে তো আমি এটাকে ফার্স্টে একটু ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করি ভেতরটা দেখাতে পারি কিনা ভেতরে পুরো ঠাসা চিকেন এটা হচ্ছে স্পাইসি চিকেন কেন এর ভেতরে একটু হ্যালাপি নিয়েও দেখা যাচ্ছে নাইস অ্যান্ড সল্টি একটু হালকা মশলার ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে খুব স্পাইসি নয় বাট বেশ ফ্রেশ ওরা গ্রাউন্ড চিকেন দিয়ে বানিয়েছে আর ওপরের যে আস্তরণটা সেটাও খুব বেশি মোটা নয় বেশ ভালোই লাগছে এম্পানারা উপরটা বেশ ক্রিসপি হলো খুব মোটাও নয় আর বেশ সফট একটা ভাবও আছে দেখি ফার্স্ট বাইকটা কেমন লাগে ভিতরে মেবি ওরা পিকলড হ্যালাপিনিও দিয়েছে একটা টক টক ভাবও আছে উপরের আস্তরণটা বেশি মোটা না হওয়ার জন্য ওটাও যেন একটু টেস্টি টেস্টি মনে হচ্ছে ওটাও মাংসের ফ্লেভার টেনেছে একটু পিকলের ভাবটা টেনেছে সব মিলিয়ে এম্পায়ারটা বেশ ভালো খাবারের সাথে ইন্টারেস্টিং একটা ড্রিঙ্কসও নিয়েছি ইনকা কোলা অ্যাপারেন্টলি এটা পেরুতে খুব প্রচলিত একটা ড্রিঙ্কস ডেফিনেটলি এটা অ্যালকোহলিক নয় এমনি নর্মাল কোল্ড ড্রিঙ্কসের মতো বেশ ভালো ফিজ আছে অ্যাকচুয়ালি এটা কোলা বললেও এটা ঠিক কোকো কোলা ভাবলে কিন্তু একদমই হবে না এটা যেন অনেকটা টনিক ওয়াটারের মতো কিন্তু বেশ ফিজ আলা টনিক ওয়াটার বেশ রিফ্রেশিং টেস্ট ইসেদায় যেটা বললো একদম ঠিক আমাদের টনিক ওয়াটার মিষ্টি টনিক ওয়াটারের মতো খেতে বেশ ইন্টারেস্টিং খেতে অনেক দিন টনিক ওয়াটার খাইনি সেই জন্য একটু অন্যরকম লাগছে বাট এক দুটো খাওয়ার পর বেশ ভালোই লাগে আমি এবার ওদের তামাল এটা ট্রাই করে দেখি ও এটার ব্যাপারে আমি এত এক্সাইটেড এটা অ্যাকচুয়ালি ওরা কর্ন দিয়ে বানায় মানে আমাদের ভুট্টা ভুট্টা মেক্সিকো পেরু সব জায়গাতেই অনেক পরিমাণে পাওয়া যায় আর তার সাথে একটু তো মিট দিয়েছে আর আই গেস কিছু স্পাইসেস এবং একটু অনিয়নও দিয়েছে খুব সম্ভবত জিনিসটা একটু মানে একটা মন্ডো টাইপের বেসিক্যালি আর কলা পাতায় র্যাপ করে ওরা এটাকে বেক করে ওরা গরম করেই দিল তো আমি এখান থেকে একটা একটা ছোটো টুকরো নিয়ে শুধু শুধুই ট্রাই করে দেখি প্রথমে 
খেয়ে মনে হবে অনেকটা আপনাদের খিচুড়ির মতো কিন্তু যত চিপোতে থাকবেন তত বোঝা যাবে যে একটা স্পেশাল কিছু একটা স্পাইস আছে যেটা আমরা আগে কখনো খাইনি গরম গরম বেশ জমে যাচ্ছে টমেটো সিলান্ত্র বেসড সস মিশিয়ে হুম মাংসটা সফট একটা হালকা কিক অ্যাড করলো টমেটো সিট্রাসি ফ্লেভারটা কিন্তু আমার পার্সোনালি এটা শুধু শুধুই খেতে খুব ভালো লাগছে তামালে আমি আজকে প্রথমবার খাচ্ছি আমার দেখে একটা মনে হয়েছিল বোধ হয় প্ল্যান্টেন বা রাইস হবে কিন্তু অনমার বললো যে এটা কর্ন সো খুবই ইন্টারেস্টিং শুনতে ফার্স্ট বাইকটা নিয়ে দেখি কেমন ঠিকই তাই এটা কিন্তু মানে এটা যে একটা কর্নের মন্ড সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু অনেকটা খিচুড়ি খিচুড়ি ভাব আমার ফার্স্ট বাইটে মিট আসেনি সেকেন্ড বাইটে একটু মিট নিলাম এবং মিটের সাথে একটু ফ্যাটও এসছে সো দেখি এই বাইকটা কেমন হয় এটার মধ্যে ওভার পাওয়ারিং স্পাইস নেই কিন্তু স্পাইস আছে খেতে খিচুড়ি হলেও পুরো যেন খিচুড়ি নয় এবং যে মিটটা ওরা ব্যবহার করছে সেটা ভীষণ টেন্ডার সফট আর একটু ফ্যাটি পার্টও দিয়েছে সব মিলে একদম জমে গেছে লঙ্কা পেয়েছে সিম্পল একটা মেল খুব কমপ্লিকেটেড না বানাতে জাস্ট কর্ন মন্ড জাস্ট কর্নের গুঁড়ো ডাস্ট তার সাথে মাংস মেবি তার সাথে ওরা কিছু ব্রথ ইউজ করেছে কলা পাতায় র্যাপ করে বেক করা কিন্তু এই সিম্পলিসিটির মধ্যেও একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা টেস্ট আছে আর তার সাথে গরম সার্ভ করেছে বলে ভীষণই ভালো লাগছে শেষ পাতে ডেজার্ট না হলে তো হয় না চুরোজ খুব পেরুভিয়ান হলো না বাট মেক্সিকান পেরুভিয়ান লাটিন আমেরিকান এই চুরোজটা স্পেশাল কেননা এই চুরোজটা নর্মালি যে সিনামন সুগার থাকে সেটা নয় এর ভেতরে আছে দলচে দিল লেচে দলচে দিল লেচে মানে হচ্ছে মিল্ককে সুগারের সাথে ফুটিয়ে ফুটিয়ে ক্ষীর করে দিলে যেরকম হয় সেরকম ক্ষীর দিয়ে তো দেখি খেয়ে কেমন সফট আমাদের গজা যেরকম হয় তার সাথে যদি ক্ষীর মেশানো যায় তাহলে যেরকম লাগবে অসাধারণ খেতে এটা যদি ওয়ার্ম খেতেন আপনি আমাদের দুজনেরই খুব ফেভারিট একটা মেক্সিকান ডেজার্ট এটা তো এমনি ভালো লাগে সিনামান সুগার দিয়ে আজকে আবার ডলছে দিলেছে ভেতরে ব্যাপারই আলাদা খেয়ে দেখি কেমন লাগছে সে দেশে বসে মালপোয়া খাওয়ার ফিলিংস এলো চুরোজটা এমনি ভীষণ টেস্টি তার সাথে ডলছে দিলেছে একটা অ্যাডেড ফ্লেভার অসাধারণ আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল আজকে খাওয়াটা খুব ইন্টারেস্টিং হলো এই কারণে কারণ খুব সিম্পল ঘরের রান্না যেরকম হয় সেরকম খাওয়া আমরা আগে পেরোভিয়ান রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়েছি কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টের খাবারটা অন্য রকম এইটা যেন মনে হচ্ছিল বাড়িতে বানানো খাবার খুব বেশি মশলা নয় সিম্পল একটা কলা পাতায় মোড়া ভুট্টার দানা দিয়ে মাংস দিয়ে প্রচণ্ড সিম্পল একটা খাবার আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জিনিসটা ভীষণ সস্তায় পাওয়া গেল আমরা যে তামালেগুলো খেলাম পাঁচ কেনাডিয়ান ডলার মানে ইউএস ডলারে আরও সস্তা হবে এবং এম্পেনাডালটা মাত্র সাড়ে তিন কেনাডিয়ান ডলারের মধ্যে তো আপনারা যদি খুব কুইক অ্যান্ড ইজি আর সিম্পলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কিছু খেতে চান এটা ডেফিনেটলি রেকমেন্ডেড আমি তার সাথে আমরা এই বাইরে সামারের দিনে পার্কে বসে খাওয়ার অ্যাটমসফিয়ারটাও খুব এনজয় করলাম খাবার তো বেশ ভালো লাগলো তার মধ্যে একটা খাবার তো নতুন খেলাম আজকে আমি তামালেটা চুরোজও ভীষণ ভালো লেগেছে এম্পানাডাতেও প্রচুর মাংস ছিল আগাম মাংসের ঠাসা এম্পানাডা দামও কম এবং পেটও ভর্তি হবে সব মিলিয়ে আজকে সব খাবারই আমার খুবই ভালো লেগেছে আমাদের এই ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হলে প্লিজ সাব আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করবেন পরের দিন আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো রেস্টুরেন্টের খাবার